Sau đây là bản tin bất động sản số 123 từ BHS Group. 1. Du lịch nội địa đạt trên 100 triệu lượt khách, vượt qua các dự báo. Du lịch nội địa của Việt Nam phục hồi mạnh mẽ, đạt trên 100 triệu lượt khách, tăng hơn gấp 1,5 lần so với mục tiêu 60 triệu lượt khách, vượt xa con số 85 triệu lượt năm 2019 khi chưa có đại dịch. 2. Kiến nghị bổ sung luật quy định mới về đấu giá đất sửa đổi luật đất đai và các luật khác có liên quan để có chính sách tạo cơ chế thuận lợi cho việc thu hồi đất theo quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ để tạo quỹ đất, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và làm nhiệm vụ bình ổn giá đất khi thị trường có dấu hiệu sốt đột biến. 3. Nới room tín dụng thêm 1,5 đến 2% cho hệ thống các tổ chức tín dụng. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nguyên tắc điều chỉnh tăng chỉ tiêu tín dụng cho các tổ chức tín dụng theo hướng các tổ chức tín dụng có thanh khoản tốt hơn. Lãi suất thấp hơn sẽ được tăng trưởng tín dụng cao hơn. 4. 3 động lực, 4 trợ lực cho triển vọng kinh tế vĩ mô năm 2023. Trong đó, những biến số trong triển vọng kinh tế vĩ mô năm 2023 bao gồm sức hấp dẫn vốn đầu tư FDI trong bối cảnh gia tăng cạnh tranh trong khu vực và lộ trình mở cửa của Trung Quốc. 5. Cuối năm, khách sạn ven biển Đà Nẵng lại bỏ hoang, bị giao bán. Các khách sạn được giao chủ yếu tập trung ở khu vực ven biển quận Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà. Nguyên nhân khiến hàng loạt khách sạn được giao bán là nguồn khách ít, nhiều chi phí vận hành, không đảm bảo trả các khoản vay. 6. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất điều chỉnh hệ số giá đất năm 2023. Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố năm 2023 tăng thêm 1.0 so với hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 được ban hành từ trước của Ủy ban Nhân dân thành phố. Tương ứng hệ số từ 2,5 đến 3,5 so với bảng giá đất. Việc tăng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh là cần thiết để tiếp tục từng bước giá đất được xác định tiệm cận giá thị trường.